essere intensi, forti, ma il Fusco cosa stai? Veloci, veloci, dai, buonasera a tutti. Non voglio stare qua fino alle due di notte, quindi rapidi, Paola di P10, ciao Paola. Ciao. Professor Giuseppe Carrus, ciao Giuseppe. Ciao Massimo, ciao a tutti. Grande esordio a Domenica Out per l'ex campione, il più forte giocatore che non avete mai visto, ragazzi. Primavera Juve, tante cose, ha rifiutato il Milan, ha rifiutato tante cose. Gerry Cavallo, ciao Gerry. Ciao, buonasera. Allora, allora, io ho già sentito, ho già sentito in preascolto che secondo me ci sarà un bel dibattito sul nostro pareggio di, di ieri. Ho visto tweet molto duri, tweet molto morbidi, mi interessa molto il vostro parere. Mike, che stai facendo? Cosa stai facendo? La banana di Cattelan, cosa fai? No, il maialino. Un mio omaggio, se un mio omaggio, il maiale, aspetta, gli devo fare anche il... Quanto ecco, vale? Qui... Quanto lo vendi? Quanto lo vendi, Mike? Il maiale è senza, questo, il porco è senza prezzo. Al ah, chilo, no, no, no. Eh. fammi fare il segno rosso per la giornata contro la violenza sulle donne. Eh, bello, 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 bello. Allora, ragazzi, allora, 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 allora. E cominciamo subito. Mike, tu ce l'hai la, la, la solita piattaforma inutile dei pallini? Assol da... Assolutamente sì, assolutamente Intanto, sì. Intanto io parto sempre però in ordine cronologico. Chi ha visto la Lazio? Io no. Qualcuno l'ha vista la Lazio? Io un Lazio Bologna? Vista, sì, io un po' l'ho vista, un po' l'ho vista. Jerry, Jerry e no, Mike, diteci un po' di impressione. So che hanno espulso Pobega e Bologna dopo 30 minuti, la Lazio poi ha vinto. Come è andata? Jerry, raccontamela te. Ah, inizio io? Sì, eh, sì. È stata una partita, una partita che è iniziata praticamente dopo l'espulsione di Pobega, perché eh. la, Lazio, la Lazio sicuramente eh, aveva in campo una formazione che sta dimostrando in questo scorcio di campionato che è, è in forma però eh, a mio avviso stasera eh, aveva trovato un Bologna che stava resistendo bene agli assalti della Lazio non aveva rischiato niente fino a quel momento e comunque poi la Lazio eh, per trovare il gol ha dovuto sudare è chiaro che poi trovando il vantaggio su una palla inattiva probabilmente era l'unico modo che aveva la Lazio per segnare stasera perché Bologna anche l'inferiorità numerica stava difendendo bene. La Lazio va detto che comunque è una squadra veramente forte. Ti sta piacendo, senso... ti sta piacendo, Gerry, sì, ti sta mi piacendo. Sta piacendo. È una squadra che sta giocando poco. Allora, allora, intanto vi dico che no, non è vero che c'era Sinner, non mi rispondete su Sinner, non c'entra niente con la Lazio, Sinner ha finito due ore prima. Sinner, lo mettiamo, Sinner, cinque pallini, tu so. Sinner, eh. cinque pallini, Sinner, l'Italia di Coppa Davis, cinque pallini per forza, ragazzi, no, non si scherza. Anche Berrettini, ah, eh. anche, anche Berrettini, Berrettini, anche Berrettini. Cinque, cinque. Io posso dirvi, do subito cinque pallini, diamoli, anche a Lazio e Fiorentina, ragazzi, lo so che la Lazio in dieci, quell'altro così, però questi eh, vincono però sempre, eh, a un certo punto eh, dobbiamo eh, eh. Qualcuno, Paoletta, l'hai vista qualcosa? Tu hai visto qualcosa di questa... Allora, di questa volanti, di... volanti, posso dargli tre pallini? Invece di cinque. Beh, vai! Non so perché, ma vai. Cioè, Napoli, no. Perché è, 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 secondo oh. me è uno dei, degli allenatori, selezionatori CT più sculati della storia per, per eh, aver avuto eh, Sinner. La generazione durante. dei fenomeni. Eh. <ride> Allora, 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 aspetta, Napoli-Roma, andiamo a quello e poi ragazzi, veramente, voglio dire tante cose sulla Juve perché secondo me è una delle prime partite in cui siamo un po' spaccati, cioè siamo sempre spaccati, ma qua veramente ho visto gente contenta e ho visto gente molto delusa. Quindi se, credo che il professor Carrus e Gerry Cavallo possano rappresentare due stati d'animo con me, Mike e Paoletta a fare Bello. da arbitri. Napoli-Roma, Paola, cosa è stata? E c'è anche un tema arbitrale, Mike, tu sai che questo format mi piace tanto, Parigi. Assolutamente sì, vai, vai. Perché? Vai, Fammi no, vedere, vai, Mike. Vai, perché? Attiva, perché? Attiva, vai, abbiamo dico, immagini, dico, abbiamo, dico, immagini, dico, immagini dico, no? abbiamo qualcosa, Mike. Abbiamo foto, eh, immagini, eh, qualcosa. Eh, abbiamo immagini, abbiamo immagini, un punto, ecco. un conto è bello. Allora, che succede? Questi sono due episodi diversi. Quindi, guarda, uno guarda, guarda, Billy, uno... che brutto fallo che fa. Guarda, rosso, da rosso. Quindi c'è un rosso più un giallo. C'è un rosso striscia più giallo? Striscia. Questo è striscia più striscia. Ma, sì. ma Lucaco chiude con cosa? Chiude con un cartellino sì, giallo? Chiude con un cartellino giallo. Niente, cioè, capito? Però ragazzi, la verità è questa. No, non per singole squadre, così, ma a seconda degli episodi è un altro campionato. Luca, Luca, abbiamo... ancora, ancora la bolla papale di Gravina della... della... Sì. Ah, la ok, bolla. vale ancora. Eh, sì. La grazia... Ragazzi, però... La grazia non è una graziella. È, è una grazia... Eh, eh. Cioè, cos'è? Un, è... un lascia ah. passare praticamente. Mike Fusco, Mike Fusco, dimmelo. Pia piangere paga la tua tesi. Il piantino, il piantino, il piantino, il piantino subito ha pagato, subito. Cassa, eh, cassa del piantino, subito. E quindi Mike, tu torni al tuo punto di piangere, di piangere anche noi o no? Certo, certo, sempre e comunque, soprattutto quando si vince. 
Piangere. E Paolo, dimmi anche tu cosa hai visto in Napoli Roma. Chiedo anche un parere a Gelli, già a Jerry e al prof. Uh, Paolo, tu che impressione hai avuto? Episodio arbitrale, Napoli, Roma, dimmi di cosa vuoi parlare. Scegli. Beh, il Napoli comunque sta in quasi tutte le partite, ormai possiamo dire che ha avuto un episodio. Cioè, comunque è stato sem- fortunato, diciamo che è stato fortunato, no? Solo in una, no, solo in no, una, in no. Qualche... E solo in Succede. una no, solo in una no, però beh, eh. cioè, può capitare purtroppo. Il Napoli è una squadra solida, molto che si difende bene, e poi ti punge così, poi appunto è favorita anche dalla, dalla buona sorte, quindi ragazzi la Roma si imbarca. Allora, dim- dimmelo anche tu per te su questo tema, non conosco bene il tuo pensiero, piangere paga o non ti, non ti scalda questo tema? A me dà fastidio <ride> chi piange, sinceramente, però evidentemente paga, non so se, piangere, cioè, se, piangiamo, se piangessimo noi eh, se pagherebbe, perché noi, se, a noi non sappiamo no. che non, non conta nulla, quindi eh, ci rendiamo... Forse ci renderebbe ancora più antipatici, quindi a sto punto, ragazzi, bene, 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 bene. 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 Io anche ho il dubbio di Paola. Io l'ho detto, la Juve, la Juve quando, sta, quando sta zitta è scema per tutti quando parla è arrogante ricordate che non c'è, non c'è la via di mezzo Giuseppe e poi Jerry, vai Giuseppe no Massimo, certo il dubbio ce l'ho anch'io però credo che il discorso di Mike sia anche un altro cioè è un calcio che è cambiato non è più quello dell'avvocato quello dello stile Juve cioè è una giungla di, di selvaggi e quindi è vero che pia- piangere proprio brutalmente come fa l'Inter no, non piace neanche a me però farsi sentire un po' di più anche con un piantino magari dosato nei momenti giusti secondo me ci vuole perché insomma dai, è una farsa farsa cioè, eh. Gerry, tu, tu che hai giocato a calcio Gerry per te eh, sono dinamiche credo... importanti ne parliamo troppo, troppo no, poco io, io credo bene. allora, il pianto di Conte è stato eh, secondo me anche inopportuno perché chiaramente eh, peraltro l'Inter l'ha anche sbagliato il pericolo. quindi onestamente no, non capisco il, la motivazione poi peraltro c'è cioè, veramente qua ormai in Italia il problema è uno solo è che non riescono a, a valutare gli episodi più semplici, questa è un'espulsione che a, per, perde la credibilità proprio il calcio in sé per sé a prescindere di chi sia eh, il Napoli, l'Inter la Juve cioè qui veramente eh, questa è gente che non è, non è all'altezza e non si può andare avanti così perché poi dopo allora dicono mm. cosa l'hanno fatto a fare il VAR, cosa l'hanno messo a fare, alla fine non è cambiato nulla perché alla fine chi è che ne, ne viene, eh, ci sono quelli che vengono, come si dice, eh, avvantaggiati e svantaggiati. Gerry, però la domanda te la devo fare, a, a te che hai giocato veramente, le, le viste le dinamiche da dentro, la devo fare. Cioè tu hai detto, indipendentemente dalle squadre, tu sai che per molti juventini ormai, cresciuti senza pensare agli arbitri così, da un po' conta anche il nome della squadra, ma non credo perché ci sia chissà quale complotto divino, ma magari perché sono momenti in cui quella squadra è più forte, più carismatica, i dirigenti... Per esempio c'era un arbitro che raccontava in privato che a agire contro la Juve quando arbitrava che agire contro la Juve non volontariamente. Cioè lui diceva io voglio azzeccare tutte le decisioni anche quelle a favore della Juve ma nel dubbio se, se, se sbaglio sono più tranquillo contro la Juve cioè, questa è una tesi. secondo te eh, esiste Gerry questa dinamica o no? Io, io ti rispondo così con una finezza Agnelli disse una volta quando la Juve perde il 50% dei italiani è contenta il 50% dei italiani è scontenta e viceversa quando la Juve vince perché purtroppo è così l'Italia è divisa con i Juventini e poi tutto il resto è contro la Juve perché per, da sempre la Juve eh, lo dice eh, gli studenti che abbiamo vinto i, i, le coppe e tutto il resto eh, siamo la squadra più, più forte e, e probabilmente ma tu vorresti qua... tu vorresti Jerry quello che vuole Mike cioè una Juve che ogni tanto però se ha vinto una partita è successo qualcosa dice però ragazzi più attenzione perché stile, oh no. Massimo ma non lo faremo mai e, que- e si è visto anche negli ultimi due o tre anni quello che ci è successo penalizzazione eh, tutto le- la-, la Juve non-, non si è mai poi esposta, non ha mai detto niente ha sempre ingoiato non che ingoia il rospo, è proprio lo stile è così, 
e io ma non sono più quei tempi in genere, genere. Non, so, non sono più quei tempi non è più quello stile so, in generale no. del calcio come diceva Giuseppe è una battaglia nel fango e tu ti ci devi sporcare e poi e io, so, e inoltre ti dirò di più ti dirò di più è una classe arbitrale che non è nemmeno paragonabile non a quella di 20 ma nemmeno a quella di 10 anni fa è una generazione di arbitri senza palle che non ha la, non ha la capacità di prendersi le responsabilità che aspetta che dal VAR o dalla televisione qualcuno gli dica guarda de, do, forse dovresti tornare indietro su questa decisione scusa, ma poi eh, ma è... Jerry, Jerry scusa ti volevo aggiungere vai. questo Giuseppe e poi Jerry Giuseppe e poi Jerry no, vai, Giuseppe per, risponde per, Jerry per sul punto. Cioè, il mio discorso che credo anche quello di Mike è che cioè, quella Juve in cui hai giocato tu no? con lo stile e tutto però poi aveva evidentemente il modo di farsi sentire eh, dietro le quinte so, aveva probabilmente una presa più, più incisiva eh, su, uh, sul governo del calcio cioè era pienamente dentro il calcio a me questa Juve ma non questa ma, ma c'erano già da... Agnelli e Berlusconi in tribuna eh, no, Giuseppe. Capito. non c'erano Winnie Pooh e uno che non sa nemmeno chi, chi... No, ma anche, ma anche, prima, no. anche prima de, dell'ultima rivoluzione, anche già con Andrea Agnelli, eh, cioè, a me sembrava comunque una Juve un po' mh, marginale rispetto a chi tiene un po' il, a chi governava il calcio, a chi ha governato il calcio italiano. Io ho questa sensazione, poi dall'esterno siamo tifosi, non è che sappiamo le dinamiche, però per cui il dubbio è quello che dice Mike, che stare così signorili al, alla lunga non paga. Uh, eh, Jerry, vai, rispondi io, pure io, alla, io, alla tesi. Poi, poi mi, taccio per, mi taccio per 5 minuti. No, no, per 5 minuti. Per la risposta di Jerry, la, giusto. La, 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 dimostrazione, la dimostrazione dell'inadeguatezza dell e secondo me anche della malafede sono, è quando danno 3 minuti di recupero, a prescindere dalla partita nel calcio moderno, dare 3 minuti di recupero è un insulto all'intelligenza degli spettatori. Certo. Perché tre sì, minuti sì. si perdono per fare una sostituzione. Cioè. Poi così, cioè non si capisce in base Comunque, a quale... Quello, diciamo anche quello che mi sto... Giorno, Se, eh, sentiamo ricordo, Jerry che dice. Ma io ti dico questo Massimo, noi l'altro anno siamo stati l'unica squadra a Juventus in un campionato in 38 partite che non ha avuto, non ha avuto una chiamata del, del bar a favore. Cioè, no, come fa una squadra come la Juve che nel girone d'andata ha tenuto il passo della squadra che poi ha vinto il campionato e nel girone di ritorno ha fatto 15 o 16 pareggi, ora non me li ricordo cioè, ma come può una squadra come la Juve non avere mai un, una chiamata eh, è incredibile, è una cosa è una zero, cosa zero, zero, zero però allora Jerry, Jerry, devo dire la verità tu vai incontro però allora alla tesi di Mike e Giuseppe, va bene non lagnarsi però tu dici in questo momento la Juve non, non è facile intervenire a favore, ti crei le polemiche, lo fai, quindi nel dubbio magari tanti sono anche risparmi se la risparmiano l'intervento a favore della Juve, quindi è anche una cosa che forse è relativa anche a come la Juve deve comportarti. Anche qua no, non, era, non era quello di Bologna, non era un intervento a favore, non diede rigore e confermarono il non rigore per un altro motivo. E qua, qua pure siete divisi. Andrea dice risparmiami la lagna sulla Juve deve protestare, e Stefano per esempio ci dice se nessuno dice nulla continueranno a farlo io questo non lo so sicuramente arriviamo un attimo anche alla Juve anche a Giuseppe, vai. Massimo, per rispondere vai, anche vai. a Giuseppe del, 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 quando c'ero io c'era Agnelli c'era poi arrivato Moggi ecco. però nell'era di Andrea Agnelli dove la Juve praticamente per nove anni ha vinto, tu, ha vinto sempre anche lì abbiamo dimostrato che comunque abbiamo avuto uno stile nel vincere perché no, l'Inter quando vince, o il Milan quando vince, il Napoli quando ha vinto, ostentano questa cosa. La Juve ha vinto e ha goduto nella maniera... Gianni, perché eravamo che... immensamente più forti, abbiamo vinto nonostante, nonostante... Ma non dobbiamo dire questo, ma non è vero, ad avere, ad avere non è vero questo trattamento. Eravamo, ma noi non è che eravamo solo più forti, Le, la, la forza non era... I, i giocatori, gli allenatori che abbiamo avuto e la società l'essere molto più forte no, no, è... la... perché tu mi insegni che l'essere molto più forte ti fa soprassedere a degli episodi che quando le forze si equi... più si equivalgono possono essere decisivi allora un rigore, un'espulsione anche un calcio d'angolo in, no, una partita, in una partita in equilibrio sono decisivi, sono fondamentali 
Quanto Vi faccio la Juve un esempio. Era molto più forte. La Juve vinceva nonostante tutto questo, nonostante delle decisioni a sfavore, nonostante Vi... il primo VAR chiamato contro la Juve, eh, eh, il primo rigore c'era un fuori gioco, Angela. nonostante oh, eh, sì. tante altre cose. Vi faccio un esempio. Oggi, oggi Genoa a Cagliari hanno espulso Viola a un certo punto e il VAR richiama e toglie l'espulsione. Cioè, persino il Cagliari, che notoriamente insomma, non è una squadra insomma che ha grandi pot grande potere in federazione è una squadra come tutte le altre una piccola persino al Cagliari capito il VAR interviene se c'è un'espulsione ingiusta la toglie cioè alla Juve mai mai niente ma negli ultimi allora una cosa è sicura secondo me senza fare senza fare la lagna però è vero ragazzi noi da un po' siamo abituati ad avere un diciamo un una, una certa severità l'abbiamo visto nel caso con Seisao nel discorso disciplinare cioè, come dire che la Juve si comporti come si deve comportare, se no il giallo arriva subito. Altre volte, ora voi io non l'ho vista a Napoli-Roma, mi fate vedere due ferme immagini, quindi non lo so, ma l'ho letto anche da ex arbitri e compagnia. No, cioè, con, quei due mm. con quei due interventi non puoi, chiedere, non puoi chiudere senza giallo. Cioè, non, non, oppure, non, non, non è lo stesso campionato quello in cui si sa viene espulso e e per quelle cose. Cioè, non è lo stesso campionato, è un'altra cosa ribadisco, poi non è lamentarsi per il rigore 3 minuti quando ne deve durare 110, non è, lo, non, non è lo stesso sport e la tesi di Mike anche Conte poi lamentandosi si sia creato un credito per il futuro Marco, eh... un'altra cosa che ci tengo a dire adesso il, il Milan-Napoli quando il Napoli è andato in vantaggio con Lukaku, e questo è assurdo perché se fosse stato contro la Juve l'ultima partita che, che, che Lukaku ha fatto un fallo colossale su, sul difensore de, del Milan prima di segnare. E io non, non vedo questo, i milanisti che si sono arrabbiati, che hanno parlato dopo la partita. Cioè, invece, se, se magari Vlaovic, un giocatore della Juve, avesse segnato, ci sono due falli di, Vla, di, di, di Lukaku in quell'azione sul gol del, de, dell'1-0. Perché fa uno sgambetto e dà non una sfallata, ma con il braccio spinge via il giocatore. Cioè, ci sono due falli nella stessa azione. E poi Conte, Conte che giustamente è, è furbo, che do, dopo l'Inter, che hanno sbagliato il rigore, hai pareggiato a Milano, ti, ti lamenti perché ti avevano dato il rigore che, no, che, fuori, che poi c'era, che il rigore c'era, da regolamento il rigore c'è. Questo è quello che io divento pazzo, per quello che dico che contro di noi, quando noi facciamo qualcosa, ancora parlano del gol di Montari e invece in questo momento che subiscono delle cose contro non dicono niente io ho assurdo questa cosa è assurdo eh, e allora, allora andiamoci un attimo anche a Mila Juve quindi Napoli piuttosto solido credo abbia meritato certo gli episodi poi ci dicono così diciamo il Conte da quello che ho capito quanti, dai, quanti pallini date al Napoli e alla Roma ragazzi? da 1 a 5 Roma 1 Roma 1 Roma Vabbè, cioè dai, nulla? Pessimi, pessimi sono... Ma no, beh, io... Ho perso 1-0 a Napoli, danno un po'... No, Giuseppe, no, ma come diceva Juanito, sono andato no, a chiamare no. quel poveretto che stava tranquillo in pensione per mettere in questo <ride> eh, no, no, Ora... Il risultato gliene darei anche due, però non ho visto la partita, magari Paola l'ha vista e la Roma ha fatto schifo. No, Roma perché... poca roba, ragazzi. Sì, Roma no, ma poi l'entrata di Dybala all'ottantottesimo, <ride> ha detto bello che ho visto solo questo. Ha detto Ranieri, io devo capire quanti minuti ha nelle gambe, sì, ma sì, sei eh, minuti ha nelle gambe. Due. <ride> Jerry, ha senso, ha senso entrare lo chiedo sempre a te che hai giocato a calcio rispetto a questi quattro ceffi che siamo Massimo, noi ma ha senso Massimo, entrare tre minuti è, numero? è chiaro che sicuramente Di Bala non aveva, non aveva la possibilità di giocarla questa partita è logico che nei minuti finali speri che magari su una punizione una palla inattiva o una giocata ormai la partita è, sta finendo e Di Bala alla fine ha battuto un calcio di punizione quindi è, è logico che è, secondo me è, solo per quello l'ha messo dentro però in, in, questo, in, in questa giornata lui secondo me non doveva nemmeno giocarli quei due minuti là eh, ma come dice Nadia Cesa su Fle poi perché non entra? su Fle, su Fle. Fle. è vero su Fle non è proprio entrato meglio se non dico nulla ha detto Ranieri eh. se non dicono che mi lamento sì. ha detto così? Beh, l'hanno tirato un po' per la giacchetta e eh. lui non aveva detto niente. Poi il giornalista l'ha inzuffato eh, e, sì. gli ha detto, e lui ha detto, eh vabbè, me lo volete proprio far dire, però è stato 
comunque signorile devo, devo ammettere so. Da che è sta cosa 4 stelle o ranieri veramente c'è questa, questa ah, campagna okay. mondiale pro ranieri ragazzi su vabbè dai, Ora, dai cari, è un signore lui dai, dai basta questa cosa basta questo signore ragazzi ora l'allenatore della Roma e quindi in quanto tale eh, non può essere certo, non può vabbè, essere tale vuol dire. allora allora ragazzi si scherza andiamo verso Milano Milan, Milan, posso, Milan posso mettergli un pallino oh, sì, poi eh. Milan, un, eh. ma, Milan male però eh. allora allora e qua cominceremo il dibattito eh, dai, no. Eh sì, meglio noi, no. tre, noi tre, allora uno noi... loro, loro tre, ciao a tutti ragazzi che arrivate, e... però allora se diamo un pallino al Milan allora il dibattito si apre. Allora io dico questo, l'abbiamo già detto ieri io e Mike, subito abbastanza soddisfatti perché abbiamo pensato che la Juve arrivava veramente in cerottata, primo, secondo il Milan aveva un bisogno in casa di vincere quella partita incredibilmente, cioè noi alla fine se ci pensate siamo là a tre o quattro, siamo sesti, eh. ricordiamolo sempre, la classifica okay. ce l'hai Mike? Mike, la classifica no, ce l'hai? No, aspetta, te la, te la prendo subito. Eh, vabbè, eh, sì. La Juventus è, lato ne- io metto positivi e negativi, lato negativo è sesta. Sesta, positivo, non ha ancora perso una partita. Va a Milano con tantissimi assenti, tantissimi assenti, lato negativo. Perché ci sono i crociati, ma c'è pure gente che non torna da due mesi. Forse Gerry ci aiuterà a capire non cosa visto. succede a un calciatore che ha un affaticamento e resta fuori un mese, quell'altro che ha un risentimento e resta fuori due mesi. Un giorno capiremo anche che succede, al di là dei crociati, ripeto, eh, ragazzi, siamo nell'imponderabile. E... Però, però la classifica è questa, ragazzi, la classifica, eh. noi siamo vicini, tutto uh-huh. sommato, ma siamo sesti. Il Milan sembra subito dopo di noi e c'è una partita in meno, ma pure se vinci quella partita in meno, che è Milan-Bologna, la devi vincere, tu sei a sette punti dalla prima e sei dalla quinta, oltre che a tre da noi che siamo la sesta cioè, per me comincia a diventare una classifica un po' così quindi noi siamo andati là con 2000 assenze ah secondo me secondo me mio parere eh, ragazzi so che vi dividete giocare a calcio cioè provare a giocare a calcio a costruire senza buttare via il pallone fare tante cose interessanti poi mi dite abbiamo costruito è stata emozionante no obiettivamente sì due mezze palle gol l'abbiamo detto ieri una di Consesa una di Cambiaso però obiettivamente poche emozioni da una parte e dall'altra sento ieri di dire che la Juve dove c'è cioè sono altri parigi sono stato a Empoli a vederla e non mi era proprio piaciuta sono allora. successe delle partite però per me quella di ieri non è così però devo dire faccio partire Giuseppe perché Giuseppe tu devi manifestare il partito degli scontenti mentre da Gerry voglio il partito dei soddisfatti e io Paola e Mike ci scanniamo con voi Giuseppe allora, allora però facciamola più complessa io sono, uh, non sono scontento per ieri secondo me hai ragione ieri la Juve la sufficienza la merita perché è arrivata in cerottata e comunque eri a San Siro eri fuori casa e quindi va bene prendiamoci sto punticino anche se, anche se col Milan un Milan che è così ballerino in difesa secondo me la Juve poteva metterci un po' più di, di foga di ardore eh, eh. una punta però, eh, però io sono più che scontento, sono un po' preoccupato eh, per eh, l'andamento, del, cioè per i punti fino adesso, eh, nemmeno per l'andamento, per i punti. Però è anche vero che siamo a novembre, siamo, siamo sesti, ma uh, manca ancora tanto. La classifica in questo momento possiamo anche non guardarla troppo. Però, certo, eh, nessuno può essere contento di, di essere sesto. Tu Giuseppe dici, alla fine, ragazzi, possiamo dirci quello che vogliamo, la verità è che pareggiamo sempre. Questo è un po' il sunto che posso fare, no? E cominciano ad eh, essere troppi. E eh, gli scontri allora, diretti, sì, fanno, ma, eh, cioè, eh, sempre abbiamo pareggiato tutti. Che è meglio che perderli qui, direi. Eh, ho capito, ma sono più pareggi, Giuseppe, sono due vittorie. Meglio, sono due vittorie meglio pareggiare sono che perdere, però... Allora, aspettate, aspettate, è chiaro l'inizio lo dico perché si unisce a questo coro quello l'abbiamo letto in Twitter non so se ce l'hai Mike di Giovanni Albanese che ah, ieri è stato molto duro e molto criticato eh, ragazzi, eh, per, però noi diciamo pure una cosa che i giornalisti non si esprimono mai non si sono sempre attenti la società le cose poi uno esprime un parere e gli dicono e tu la... ragazzi ognuno dice quello gli pare su lui a lui ha visto una partita brutta e lo dice dice ragazzi è stata una partita brutta non si può essere contenti è un, è un giudizio legittimo questa è la premessa lo dico per interessante perché lui è un giornalista e segue la Juve molto Moderato, Gerry, io a quello che ha detto Giuseppe, ci sei Gerry? Sì, a quello che ha detto Giuseppe, sì, sì. a quello che ha detto Mike, aggiungo questi messaggi. Empoli, Parma, Cagliari, punti buttati. Sì. Aggiungo il messaggio di Plebeo, così ti do spunti, eh? A me pure Roma. Che dice, dice, io ho gli incubi del possesso palla tra portieri e difensori centrali. Questa Juve non rischia mai il possesso palla, maschera le lacune offensive e 
di, e difensive. Andre Joker dice se doveva vincere con il Milan più scarso, degli, cioè, peggiore degli ultimi anni. C'è qualcosa no, di vero? Vicino, era anche la Juve più, più incerta. Jerry, Jerry c'è qualcosa di vero o no in questa osservazione? Allora, Massimo, io, io guardando la classifica vedo che la, che, che la prima che il Napoli ha fatto 20 gol e ha fatto un gol meno di noi, che ha subito due gol più di noi, che chiaramente a differenza in questo momento della Juventus eh, ha un giocatore che anche se non lo prenderei nemmeno gratis sta facendo un gol e, e, e porta i punti a, 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 alla squadra che che è andata in testa alla classifica. La Juve ha fatto sette pareggi, non ci scordiamo che noi, secondo me, in questo percorso che ha fatto il, no il nostro allenatore, che sono 13 partite di campionato e 4 di champion, cioè in 17 partite una squadra che ha perso una volta, cioè io, io credo che mi sembra di sognare, mi sembra di sognare perché dico, ma siamo lì, siamo lì senza eh, Milik, che Milik ci avrebbe portato i punti, ce l'avrebbe portato, perché quando esce Vlaovic e entra Milik, in quei sette pareggi, io sono convinto che probabilmente uno, almeno una vittoria l'avremmo fatta, e allora di cosa stavamo parlando adesso? Che eravamo lì, in, in cima. Detto questo, il problema è che la Juve, ha, su sette giocatori che ha preso per fare la differenza, Nico Gonzalez praticamente ha giocato due partite in mezzo, Douglas Lewis ne ha giocato i quattro, cioè Coppe Miners addirittura ieri l'abbiamo dovuto sacrificare e metterlo fuori ruolo perché la Juve, perché io, eh, per me il mister numero uno e rimane il numero uno, però io, io faccio giocare eh, UEA, prima punta, Coppe Miners nel suo ruolo, Ildiz e Consesau, poi dopo vediamo cosa succede. Perché ecco Gerry, l'hai capita la formazione? Perché Coppe Miners ha girato no, un po' a vuoto è, ieri. È logico, è logico che che Massimo soluzione non aveva tante o, o, o provava a giocare così come ha provato ieri o se no avrebbe giocato con eh, UEA davanti e Cop Manels nel suo ruolo non è che avesse queste grandissime alternative ha provato così cos e quindi è una potenziale soluzione io pe penso che Nico Gonzalez quando rientrerà spesso wow. probabilmente giocherà da falso nero perché è logico che se la Juve eh, deve aspettare Milik o non va a prendere un giocatore per, per dare anche un cambio a Vlaovic, andiamo poco lontano. E quindi qualcosa deve inventarsi questo allenatore. Cioè, non è che c'è la bacchetta magica. Io penso che fondamentalmente parlando, ieri dobbiamo ripartire da una, da una situazione che un ragazzo di 19 anni non ha mai fatto prendere la palla alle auto. E questo va detto perché lui non è che lo sta facendo giocare perché è in emergenza. Lui già a Verona ha giocato titolare, ha fatto due gol. Questo si deve capire che la Juve è in un percorso. È in un percorso quest'anno, anche se siamo la Juve e siamo obbligati a vincere, ma non è detto che per forza dobbiamo vincere. È logico che con questa classifica dove la Lazio e la Fiorentina che non facevano sette vittorie consecutive era nel, nel, nel 15-18 nella, nella prima guerra mondiale ma di cosa stiamo parlando? poi le voglio vedere queste squadre fra sì, sì. giornate secondo me quelle io, no, temo, ma... io, io temo Atalanta, Milan, Napoli Inter la, la, mia, sensazione, la mia sensazione sai qual è Massimo? scusa Savona, Savona ha 21 anni lo dico perché ma solo perché sì, per me io pure sono con Scusami, no, no, è uguale. No, no, ma tu hai ragione, Jerry. La verità, scusami, Mike, arrivo. Ma siccome di Savona un attimo, lo, Mike lo sa, ieri abbiamo cominciato su di lui perché per me è stato fenomenale. Savona ha 21 anni, che comunque è un giovane, ma soprattutto tre mesi fa giocava per miracolo in Serie C. Cioè, lui si trova ora certo. contro Quaraschelli, contro Leao. Quindi, perfetto, ottimo, Jerry. Dicono in tanti. Poi chiedo, aspetta, prima di Mike, sta arrivando Mike. Paola, mi dici che ti convince di più la tesi un po' delusa di Carlos o la tesi del percorso di Jerry? Eh, io sono esattamente nel mezzo comunque, perché Vai, oscillo da due stati d'animo. Eh, ieri appunto, non, non, eh, anzi secondo me, ieri, allora, è stata una partita brutta oggettivamente dal punto di vista calcistico, ma non sì. eh, nostra, proprio in generale. Se uno guarda il calcio appunto, vede quella, <ride> dice vabbè. Però noi eh, con le toppe che avevamo, diciamo, siamo riusciti, cioè io ho sentito milanisti lamentarsi e dire che noi hanno fatto sinceramente cioè, che loro hanno fatto peggio che si aspettavano cioè, il Milan è stato veramente 
eh, scandaloso e, e eh, tu pensi magari essendo scandaloso così il Milan magari qualcosina in più potevamo farla però non avevamo il centravanti McKenny mm-hmm. non era al meglio ieri leggo che c'aveva la febbre con Meners non, non so però eh, ieri diciamo che abbiamo preso questo punto a San Siro che non, non è da buttare in generale è un po' scoraggiata però mh, qualcuno anche in chat ricordava i vari pareggi di Conte il primo anno quindi voglio essere No, magari porta bene. E non perde mai, una cosa va detta, non perde non mai, soprattutto ne dico un'altra. Se togliamo lo Stoccarda e un quarto d'ora con l'Inter è veramente lunghissima col Parma, sono tre momenti di stagione, lo Stoccarda è pessima. Con l'Inter c'è un quarto d'ora in cui stiamo un po' barcollando e col Parma è una partitaccia brutta. E per il resto io la Juve non l'ho mai vista sotto, cioè sotto voglio dire, nel, non, al di là del risultato. C'erano cioè, in mente la squadra che dice no, questa è superiore, io non l'ho vista. E, e questo è importante, essendo all'inizio di un progetto, come dice Jerry, ragazzi, tra assenti, progetto, è cambiato tutto. Sì. Poi c'è chi ti dice, caro Mike, che ti faccio intervenire su prima, c'è chi ti dice pure, l'ho letto oggi prima, non mi ricordo chi, la Fiorentina, ah, forse Alessio Epifani, insomma amici che leggo su Twitter sparsi, che diceva c'è una squadra, che suppongo fosse la Fiorentina, che ha cambiato tutto, allenatore, giocatori, gioca con un 19enne dietro, così... E alla fine sta vincendo sempre. Poi, come dice Gerry, vediamo, vediamo, me- vediamo tra tre mesi, eh. ha ragione pure Gerry su questo. Vediamo anche lui. prima di tre mesi, Massimo, anche prima di tre mesi. Oh, se rimangono lì fino in cima, eh, eh, complimenti. Ma, ma vanno fatti anche complimenti agli altri a volte. Cioè, dobbiamo essere anche consapevoli che, 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 che a volte qualcuno può, può fare meglio di noi. Però io rimango, scusa se sono entrato a gamba tesa, ma dico, io rimango dell'opinione che la Juve in questo momento non, 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 non si può nemmeno giudicare ma io, io voglio vedere Nico Gonzalez che è titolare nella nazionale argentina io voglio vedere eh, Douglas Luis che l'altro anno eh, no. eh, ha fatto un stracampionato in Inghilterra cioè, ma noi questi giocatori non abbiamo avuto e nel frattempo abbiamo perso Bremer e abbiamo perso Cavalli ma io volevo vedere un altro allenatore in una situazione del genere, ma cosa deve fare di te? Noi no, abbiamo no. Siamo andati due volte a San Siro, siamo andati due volte a San Siro e non abbiamo perto. È no, vero, ma su, siamo questo, la Juve. su questo non c'è dubbio, ha ragione eh. Gerry. Poi l'altro... Mike, vai Giuseppe, poi Mike se la, da prima voleva intervenire. Sì, scusa, cioè, Fiorentina sì. Inter, la, la prossima sì. è Fiorentina Inter, sì. Vai. Un'ultima cosa, cioè sulla classifica ha ragione, ha ragione Gerry, nel senso che veramente dire sesti, settimi adesso lascia il tempo che trova perché comunque siamo a novembre quindi questo, la classifica la vedremo aprile, marzo, aprile allora lì si ragionerà sulla classifica eh, però un po' di preoccupazione rimane ecco, solo questo sì, Poi io, sì, certo. no no ma mi servi Carrus mi servi negativo se no che dibattito no, è no, vabbè, no, io sono, io ma sono... Carrus è people pleaser non sarà mai esatto. no, no, invece ha difeso, ha difeso una tesi No, perché io vi devo dire la verità, allora lo devo fare io, molti, io sono soddisfatto, quindi, però devo dirla la tesi di tanti, ora Mike lo può dire meglio di me, la tesi di tanti è collega, cioè lui dice un, un giorno per un motivo, un giorno perché manca l'attaccante, un giorno perché con Roma e Napoli non eravamo pronti, un giorno perché Empoli non so cosa, un giorno così, un giorno cosa, alla fine le pareggiate quante? 7 su 15, 8 su 12, non so quante, cioè c'è questa tesi di tanti che dicono per vincere, devi ricor- io, io una cosa dico, vi dico una cosa e poi veramente scusami Mike, siamo tutti che ci piace il dibattito eh? ma io una cosa che vedo tolgo un attimo la tattica dove Jerry è sicuramente più forte di me e, tutto, e dico una cosa io quello che non vedo nella Juve lo diciamo spesso qua con Mike al di là delle proteste fuori tutto io non vedo una squadra che ha capito bene che i tre punti sono la cosa più importante eh no, del no. mondo poi senza nulla togliere ora non, non è il dibattito ora gioco non gioco vi prego eh? a me piace tantissimo e la Juve non butti mai via il pallone Togliamo quella cosa, vi prego, non nominiamo più l'anno scorso e tutto il resto. Io dico in generale, giocare bene è meglio ancora. Ma i tre punti, quel giorno tu, tu te fai la doccia dopo e sei felice se hai fatto i tre punti. Quello è la prima cosa. E a volte la squadra mi sembra un po' specchiarsi in un, bel, in un buon possesso palla, una bella uscita, una grande giocata, una cosa. Negli ultimi dieci non minuti non c'è mai l'assalto all'arma bianca. Ma l'assalto poi ti dico un'altra cosa. Lei. Mike, torno al tuo tema, Mike, poi ti do la parola. C'è le auto che viene ammonito, anche forse ingiustamente aveva subito un fallo, ha protestato, vabbè però da lì in poi fa una simulazione un fallo, io non voglio l'espulsione le au, che era stato... no, ma tu però... comincia quelli del Milan, quelli del Milan nei primi dieci minuti sì. sono andati a chiedere il giallo sì. per ogni fallo per ogni fallo della Juve ma io ripeto, non è questo ragazzi, eh, non è questo però dico, ricordarselo che quando vedi il Napoli così, l'Inter così non è che siano cattive quelle eh. 
Cioè, questo è uno dei temi, mai farò la te. No, è uno, dei, è uno dei temi perché poi alla fine ti porta, ti porta punti, non c'è niente da fare. Ma anche il fatto, come dicevi tu, che eh, le ha. Ma tu c'hai Emerson Royal, ci hanno segnato tutti contro Emerson Royal. È un calciatore di Serie C. Io non posso, non posso vedere una squadra che non riesce a far gol in una difesa che ha Emerson, Emerson Royal. Ma dai. Comunque, tornando Però, a te, quella è la cosa che mi fa più paura. Eh. La, la cosa che mi fa più paura. Eh. <ride> La cosa che mi fa più paura è il fatto che secondo me per, questo, per vincere questo campionato serviranno meno punti della media ma per andare in Champions ne serviranno molti di più. Io vedo una... Sì. Se questa classifica dovesse proiettarsi a lungo termine sarà cortissima e sarà veramente giocata sul, um, sul minimo punto e perdere tutti questi punti per... Uh, proprio per delle predisposizioni non consone, come dicevi tu alla Juventus, c'è bisogno, bisogno di più cattiveria, c'è bisogno di capire che uh, sette pareggi sono due, in pratica due vittorie e cinque sconfitte, cioè tu hai perso cinque partite, è inutile che stiamo a dirci eh, ma zero sconfitte, eh, ma zero sconfitte, sono sempre sette punti, vedo Jerry che sta bollendo allora arrivo, vado, arrivo da Jerry leggendo un po' di messaggi così sono altri spunti per il dibattito Jerry per, per, per Giuseppe Carlos che sta leggendo il suo cellulare mentre noi facciamo la puntata insomma ci sta, ci sta come cosa ognuno fa un po' quello che vuole e, mi dai un pallino a Carlos uh, Fusco metti un pallino su 5 a Carlos che sta leggendo il cellulare mentre noi quattro siamo noi quattro facciamo un bel dibattito allora no, allora ci sono un po' di tesi intanto il Milan protesta per la mancata munizione con Sesau dopo un minuto Galli fa un fallo a 70 metri dalla porta e viene ammonito questo io sono d'accordo era dal primo minuto che protestavano sulle ammonizioni e qualcosa arriva ne leggo altri quattro poi parola a Jerry che, si, che risponde anche a Mike allora uno è la squadra non incide negli ultimi 20 metri sui mm. calci da fermo non facciamo più un gol siamo sterili tante partite così poi Massimo questo invece è positivo domenica domenico tra infortunati pareggite tutti i problemi siamo a quattro punti dal Super Napoli e tutti esaltano l'importante per ora è restare agganciati, ne leggo un'altra invece negativa scusate ma una critica alla parte medica riabilitativa, ah, sono due anni questo l'ho premiato, questo messaggio anche perché non parla dell'allenatore ma parla di un ciclo più lungo, cioè, dice, sono due anni con diversi staff, diverso tutto e andiamo a giocare partite con 15-10 uomini a disposizione, l'ultimo, andiamo un attimo sul singolo, Turam tanta roba Jerry, scegli tu, scegli tu tra tutti questi spunti da Mike in poi, da Mike Fusco che ti ha detto quelle cose in poi Massimo, eh, io credo che a me mi viene da sorridere perché io voglio parlare dell'Atalanta che nessuno ha nominato l'Atalanta no? No, e nessuno Vai. si è accorto che l'Atalanta che l'Atalanta che è là che ha fatto 34 gol 34 no. gol no? ma io ora dico ma l'Atalanta ha questi super fenomeni che hanno fatto eh, ma... 34 gol c'è una rosa che noi ce la sogniamo l'Atalanta, eh. c'è una profondità di rosa che noi ce la sogniamo no, e dai vai te Gasperini comunque che li ma, fa ma, giocare ma, ma, ma loro hanno la profondità perché vengono da, da diverse stagioni che hanno potuto crearla questa Chiaro. profondità la Juve lo sappiamo perché quest'anno ha fatto questa campagna acquisti e come l'ha dovuta fare noi non ci scordiamo che tre giocatori importantissimi sono arrivati tre giorni prima che iniziasse il campionato cioè, quindi queste mm. cose vanno messe in conto io, eh. io rimango dell'opinione che io so per certo che questa è una squadra che purtroppo ha perso un giocatore che recupereremo il prossimo anno però ci sono dei giocatori che faranno una crescita esponenziale che noi quest'anno dobbiamo prendere questa stagione come obiettivo di sapere che il prossimo anno abbiamo un'ossatura e la Juventus avrà l'occasione di migliorarla e di diventare ancora più forte. Nonostante tutto, quest'anno siamo in grado di lottare fino alla fine. Perché Però Gerry, che lotteremo, tu dici Gerry, ci lotteremo devo... per il quarto posto fino alla fine, Gerry, perché ti ripeto, questo campione è molto corto. Secondo me non abbiamo quella capacità di fare quelle 6-7 vittorie consecutive che gli altri hanno già fatto attenzione e che noi dovremmo fare prima o poi per arrivare eh, lassù o Perché magari arriveranno hanno fatto, compete, hanno fatto, almeno competere ha, quelle 5-6 vittorie hanno, le deve fatto, fare. Ascoltami, hanno fatto 7 vittorie e sono a 3 punti da noi 
Sono tre, tre, quel discorso che facevi prima e a maggior ragione punto, ti devi mangiare le mani a maggior ragione ti devi mangiare le mani no, non ci dobbiamo mangiare le mani dobbiamo capire no, la US abbiamo si giocato, deve mangiare le mani cioè, abbiamo, mi dispiace. Giocato, abbiamo giocato 12 partite con Vlaovic e, e delle alternative che si è dovuto inventare l'allenatore ma, questo, ma ora io non, posso, io non voglio ma, mica rimpiangere Ma quello che io contesto, Ken, eh. io contesto io non è voglio rimpiangere Ken, perché io Ken non lo vorrei nemmeno nel giardino. Ma non si come, tratta come di rimpiangere Ken, e di avere l'attitudine sì, però... alla vittoria, come diceva Massimo, che gli ultimi 20 minuti non devi giocare come se stessi vincendo 0-0 una partita, come se stessi no, vincendo 2-0 una partita che stai... Gerry, Gerry, tu sai ormai anche Marco che... dice vincendo 0-0 perché ormai è esatto, Gerry, no, 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 tu sai Gerry, tu sai, aspetta Gerry aspetta Gerry, tu sai che il tuo amico il nostro amico Pietro Sermonti che ci ha messo in contatto <ride> e lo ringraziamo ancora e lo salutiamo ha fatto una diretta qui dicendo tutto bello, tutto bello diceva ormai per noi pareggiare è l'unica cosa che conta non è più eh. vincere, pareggiare ci vanno bene i pareggi e tutto no, che ne dici? Bene. Non è io, Pietro. Per me no, no, tolto Pietro, lui. tolto Pietro. Che ne pensi no, di questa no, provocazione? Ci stiamo attimo, abituando a pareggiare. Attimo, ma, ma non ci rendiamo conto che nella partita, pro, pro, probabilmente, che potevamo prendere una sbandata contro l'Inter, dopo quando l'allenatore ha messo in campo Ildiz e Savona, e negli ultimi, negli ultimi eh, 15 minuti, quando poi abbiamo pareggiato, addirittura hanno rischiato anche di ma perdere la partita. Sì, sì, eh. è vero, è vero. E allora, ma sono entrati, sono entrati tre ragazzi, tre ragazzi che sono entrati dalla panchina e hanno cambiato la partita. Poi fortuna, non, la fortuna non esiste nel calcio, la fortuna te la crei. E quando l'allenatore ha le idee chiare e quando c'è i giocatori che quando vanno in campo, io, questo allenatore qui, quando l'altro giorno ha risposto a Vlaovic, è numero uno, gliel'ha detto, se vuoi giocare nella Juve... Se vuoi essere importante nella Juve, alla Juve si gioca così. Devi difendere, devi attaccare, perché tutti pensiamo alla stessa maniera. Non perché te sei bravo in città lì davanti, cosa vuol dire? Ha sbagliato ti è piaciuto Motta, di... Gerry? Ti è piaciuto Motta con Vlaovic? Certo, certo, ma perché si fa così? Solo così hai credibilità nel gruppo. E lui ha detto, caro mio amico Vlaovic, Gerry Cavalla, 53 anni... Il gol contro il Cagliari e non lo sbaglia mai. Il gol contro il Torino, l'Arcano nel derby, non lo sbaglia mai. Il gol in contro il Palma sotto porta, non lo sbaglia mai. Allora anche lui non può dire che sei stanco al ventesimo del primo tempo, che a 5 metri dalla porta di Coscia tiri il pallone fuori. Devi, devi stare tranquillo, devi fare quello che ti dice l'allenatore e soprattutto devi fare gol. Poi dopo le chiacchiere stanno a zero. Perché io, io adoro Vlaovic e io non lo cambierei con nessun attaccante. Perché in Italia c'è nessuno uno più forte di Vlaovic, è Lautaro. E questo chi dice il contrario dice, dice, un, dice non voglio usare termini scurri. Però Vlaovic deve, deve capire, c'è anche degli alibi Massimo, questo volevo dire. Che è difficile, anche se sei un 2000, giocare 17 partite... 90, 89, 85, 90, 80 è dura anche per un giorno ha bisogno anche lui, aveva bisogno probabilmente di avere un'alternativa che la Juve non ha e io credo che i punti che mancano alla Juve e i pareggi che abbiamo fatto è solo questo io con un Ico Gonzalez e, uh, e, a mezzo servizio io credo che in quei sette pareggi una vittoria usciva fuori ma 100% allora ragazzi, andando un po' a lui, lui ha citato l'episodio Motta Vlaovic, non so come la pensate, tu Paola lì come si è schierata, cioè dici Motta gli ha risposto bene, è tosso, oppure avresti voluto passare sopra, come ti è sembrato? No, invece ha risposto, io pensavo che non dicesse nulla, invece ha risposto in maniera giusta secondo me, come proprio alla Motta. Ci sta Gerry, ma te chiedevano di difendere da attaccante? No, scusa, non ho capito Massimo. A te chiedevano di difendere da attaccante? Massimo, ma io credo ma, eh, difendere, ma dipende come gioca la squadra, con quale, eh, con quale metodo tattico. Io credo che... Ma Vlaovic cosa fa? In questa, in questa, cosa è che fa pressing? Cosa fa Vlaovic? Che no? cioè, quando una squadra gioca con un 4-2-3-1, ma dov'è dov questa grande eh, 
e dispendio di energia. Io non lo ha vedo ragione. perché probabilmente di quelli che spendono energia sono copy miners e indiz o Bravo. come si chiama? Ambiasso. O, o UEA, ma lui che gioca lì davanti, Bravo. dov'è questo, questa sua eh, spreco di energia? Io non, non, non lo capisco. Per me ha detto, non lo so cosa gli ha detto il cervello quella sera quando ha fatto quell'intervista. Cioè, io io so. ti faccio una domanda, Giuseppe, eh, ora interviene anche su questo, però io devo chiederti, sempre nel fare il ruolo un po' dello scontento, ma ovviamente dicendo quello che pensi, c'è qualcosa in particolare delle tante scelte di Motta che dici... Mm, io qua non l'ho seguito, che ne so, io dico sempre le tre danilate di fila, no? Sono Stoccarda, credo Inter e Parma, c'è un momento in cui lo metti una volta e va bene, lo metti la seconda e va bene, un attimo dagli un turno di riposo. Cioè io non l'ho seguito in alcune cose. Quella di ieri, Jerry diceva, io avrei messo UEA e invece poi è andata così. Non so, Giuseppe, c'è qualcosa che non capisci delle scelte o ti sembrano comunque logiche? No. Eh, allora, alcune sono strane, però su questo anche lì un po' di, di ragione ce l'ha Jerry perché sono scelte anche di emergenza. Ieri, per esempio, tutti aspettavamo UEA, però qualcuno diceva che ha preso una botta in allenamento. Quindi è chiaro che se ha preso la botta, eh, magari non, se le, non l'ha voluto rischiare dall'inizio. Ogni tanto qualcosa ha, ha fatto, eh, insomma, sostituzioni così un po'. Una volta ha cambiato, ha fatto tre cambi al 45esimo, mi pare, e poi però l'abbiamo comunque pareggiata. Per cui sì, però adesso, insomma, proprio non lo so. Poi gli allenatori davvero ne capiscono più di noi. Ecco la banalità: l'allenatore lo vede allenarsi in settimana e quindi decide lui. Grazie, caro. Sì, no, delle no, no, Vai, Jerry. Il, fa- il fatto qual è? Che poi dopo se andiamo a analizzare andiamo, ci ricordiamo che non è, eh, sono passate 24 ore cioè se noi andiamo a vedere poi alla fine Coppa Miners però lì davanti non riusciva a starci spesso si difilava a destra o a sinistra, andava a cercare una posizione perché chiaramente poi giocare in un ruolo che mh, non, non ci giochi mai perché io non credo che Coppa Miners abbia mai fatto quel ruolo, forse da bambino non lo so, e quindi poi fondamentalmente e hai perso un giocatore che secondo sì. me in una partita ti poteva trovare la giocata per Ildiz, la giocata per UEA, per Consesao o addirittura lui in prima persona poteva andare al tiro o con qualche inserimento che fa poteva andare lui in area di rigore e quindi secondo me poi e Misti, ripeto, non è una contestazione perché io, io credo che Motta veramente sia un allenatore che vede oltre che vede oltre, perché glielo riconosco questa cosa qua. È logico che probabilmente sapeva che comunque doveva portare in panchina almeno un cambio per, o per Ildiz o per, per Consessao. C'era, è vero che c'era Bangulà, però eh, abbiamo perso anche questo ragazzo, l'abbiamo già perso, perché comunque poi è dura eh, giocare alla Juventus. Mike, dai Mike, fai, mi dicono di commentare il messaggio di Mike su Telegram. Qual, qual è il tuo messaggio Mike? No, forse quello lì che la mia intemerata su, sul fatto che Giunto ha detto che non interverranno per un attaccante. E dici, apri questo tema, apri questo tema. Eh, vai. no, dai. No, eh, allora, ieri Giunto lì probabilmente è una dichiarazione abbastanza di facciata, però per me è preoccupante. Eh. Cioè, se non è di facciata è veramente una dichiarazione preoccupante. Ha detto che sicuramente faranno qualcosa in difesa, ma che davanti... Eh, allora, hanno, abbiamo Milik e eh, aspetteremo ah, Milik. Beh ma quello lo faceva anche Mogi diceva siamo a posto così abbiamo... se, dice, se dice cerchiamo un attaccante si alza il prezzo io penso così Mike, tutto dai. a posto però eh. permettetemi di dire che mi è fortemente deluso se a gennaio non si, non si puntellerà il reparto offensivo ma non perché eh. abbiamo non perché abbiamo Vlaovic abbiamo Milik ma non puoi, fare, non puoi farci affidamento ma anche se tu dovessi prendere qualcuno che ti obbliga a fargli 18, 24, 36 mesi di contratto tu comunque qualcuno devi prenderlo perché devi pensare anche alla prossima stagione tu non puoi presentarti la prossima stagione di nuovo con Milik no, che non sai no. se ti fa 10 partite no però là c'è il mercato non, sai, se ti present- non sai nemmeno se ti presenterai con Vlaovic l'anno prossimo no penso di no e, e allora tu qualcuno devi, devi iniziare ah, a muovere però... no, l'abbiamo già scaricato cioè, non pretendo che adesso no, no, non 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 qualcosa. penso eh. non resterà non mi che a gennaio mi devi prendere Sesco o Giocheres o Davido o Landochi per lui. 
però devi prendere allora, qualcuno, qualcuno Nicole ci ricorda che integri questo reparto in cui noi siamo sì. parenti Nicole ci ricorda di quando disse non prenderemo nessuno il giorno dopo prende al carazzo ovviamente infatti ragazzi, non l'ha presa nessuno è infatti è esatto. 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 Meglio Motta. Paola, meglio giunto lì o Motta? Per ora, ragazzi, siamo al 20 novembre. Per adesso ora, Motta, meglio giunto lì Motta adesso, per tutti, eh. Adesso Motta. Per adesso Motta. Jerry, per ora ti ha convinto di più il mercato o la Juve che stanno costruendo o il lavoro di Motta? No, vabbè, ma è stato anche tutti... sfortunato giunto lì però ragazzi bisogna ma, dire ma, che tutti ma, gli acquisti ma, 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 ci sono un po' di mosse che non capisco proprio cioè, no quello hai ragione ma, però ma, 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 allora, esatto. io, io, io dico Motta, ma per un semplice motivo. Dico Motta per quello che ho già eh, detto prima. E so che questo allenatore qua sta facendo crescere quotidianamente tanti giocatori. E noi dobbiamo solo stringere i denti e cercare di recuperare giocatori come Nico Gonzalez, che te non vuoi perché viene da Fiorentina, ma che comunque fino a prova contraria ha rifiutato, aveva rifiutato eh, la chiamata perché era infortunato, ma è comunque è un, un titolare della nazionale argentina campione del mondo e, e negli ultimi sei anni è la squadra che è più forte che c'è nel mondo quindi sì. detto questo cioè, noi dobbiamo adesso capire che questa Juve è, ha, un sì. giocatore ci ha cambiato già tutta la stagione Bre, l'infortunio di Bre ha già cambiato tutto perché devi spostare Calulu in mezzo perché devi cioè, ma ci rendiamo conto che queste sono cose che soprattutto nel nostro momento che non abbiamo come ha detto Mike, una panchina profonda come l'Atalanta, ma io devo guardare la panchina dell'Atalanta che ci hanno... Eh, 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 non, sì. non, voglio offendere, non voglio offendere nessuno, ma io, i giocatori dell'Atalanta, ma nemmeno nel parcheggio qui vicino a casa mia della Coppa, eh, li vorrei avere, e la panchina... Io ho i miei giocatori e sono contento dei giocatori che ho. Poi che loro ce ne hanno tanti, è un altro discorso, però cosa hanno fatto? Si è fatto male e scamacca e dopo, dopo due giorni avevano liquidità perché qui stiamo parlando di soldi che loro hanno potuto fare un'operazione non ci scordiamo che era un obiettivo della Juve eh? attenzione solo che loro l'hanno preso subito ok? quindi non lo so ma Geni ma tu vieni a me scusa allora se tu non hai se tu non hai 15-20 milioni di operatività non ce l'hai e adesso ma, non lo puoi allora fare. mi dispiace allora, allora, allora il pesce puzza dalla testa perché se tu non perché quei 15, 20 milioni, quei 15 20 milioni quei 15 20 milioni te, li devi, te la devi perché non è quei 15 20 milioni di operatività te la devi prendere con chi non ti ha trovato uno sponsor di maglia perché ti ah. trovavi un qualsiasi sponsor per un anno 16 mesi 24 mesi mm. Ti facevi sì pisciare in mano come si suol dire da una Vabbè, non è che Mike non è che in quel caso lì non è che se prendi ma non è che se prendi io lo sponsor io dopo investo i soldi e lo sponsor cioè non è esattamente così e eh, poi non funziona eh, in questo qua. modo no, arrivano no, 10 no, milioni no. e li butto il difensore non è così cioè la Juve ha un suo, ha un suo budget per il mercato indipendentemente da questo un, un suo budget commerciale peraltro io non credo che ora siano, sia, sia questo però ragazzi Mike dice se non avevi tanti soldi prima di andare su Nico Gonzalez qualcuno apre un altro sì, tema sì, 40 e dice un però Massimo, un ozzozzone qualunque da mettere dentro a 10 minuti dalla fine lo potevi sì, prendere. Sì, lo... Allora, 20 oh, milioni per Di Gregorio, qualcuno me li spiegherà. Gerry, li sai spiegare? È giusto in un mercato del genere mettere i 20 milioni per Di Gregorio? Io credo che la Juventus per 10 anni ha due portieri fortissimi. A prescindere, per me sono tutti e due ottimi portieri. È chiaro che se noi pensiamo a Neuer, pensiamo... E a, come si chiama quello del Real Madrid e cioè, no, no, portieri così no, 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 Buffon non esistono più per il calcio moderno e soprattutto per il calcio che fa eh, il mister De Gregorio è, 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 la, è l'acquisto giusto perché sappiamo che nel calcio moderno con la partenza dal basso e con la, e, e con la ricerca di, di avere il dominio devi avere un portiere bravo con i, anche con i piedi per me Di Gregorio è un ottimo portiere poi non lo so, eh, poti, eh, se non prendevi Di Gregorio io avrei preso 
il portiere del Tottenham che, che è italiano e che è, è, è fatto eh, però ormai no. quello non lo potevi più prendere ma Mike perché sei sempre incazzato dice Marco se non mi pare che la situazione sia pezzima siamo in corsa tutto, no, tutto tra assoluta. mille difficoltà no pa Mike lo capisco parla di alcuni eh, errori di, di di programmazione che in effetti c'erano perché tu anche difensore centrale ci potevi arrivare che potevamo arrivare corti in un certo momento perché dai via Rugani dai via Giolo non puoi contare su Danilo perché già l'anno scorso ha avuto una parabola discendente Danilo e, e, e la stiamo vedendo l'attaccante io so per certo che già sapevano che Milik è, è tornato ha fatto un'altra operazione a lui al Geomedica perché è tornato che ha avuto un problema con la prima operazione fatta Beh, allora Bologna. questo è l'errore se, eh. se tu ci dici Paola che lo sapevano di Milik là, eh, allora Milik, ah, io so per certo che Milik quando è arrivato alla Polonia la prima operazione che ha fatto eh, aveva il ginocchio che riusciva a piegarlo a lui ho fatto una operazione al Geomedica di urgenza per, perché c'è stata una, una come si dice, non era semplice una, una sutura, era un problema con la sutura del menisco, comunque eh, hanno provato a riparare e non sono riusciti e adesso con l'ultima operazione hanno proprio tolto il menisco, quindi era un giocatore che si sapeva che non sarebbe recuperato in tempi brevi e dai via Ken, quello è il problema, capito? Questi due errori che comunque... Brava Paolo, perché sembrano errori reiterati, cioè sembra che noi non impariamo mai dai nostri errori. E infatti abbiamo quei come, due buchi. Ma come succede? Poi il karma, e noi l'abbiamo visto negli ultimi anni, noi siamo una, dal 2017 siamo una squadra maledetta, perché siamo una squadra in preda alla legge di Murphy, cioè tutto quello che può andare male lo farà, con i vari color, corollari poi della legge di Murphy. E quindi se tu uh, hai una difficoltà nel reparto, hai una carenza nel reparto offensivo, stai sicuro che quella, quella carenza continuerà ad, ad esistere e potrà andare solo peggio, ovvero che Vlaovic si infortuna. Se ti manca il centrale, succede che due centrali si fanno il crociato. Mm. E, e però questo cos'è il destino, Mike? Che dobbiamo fare? Non dico che è chiamarsi, non dico che è chiamarsi, per l'amor di Dio, questa è sfortuna pura. Eh, però è una sfortuna figlia comunque di una, di una rosa che è stata, per l'amor di Dio, stravolta, è stata comunque... Uh, hanno cercato di renderla migliore rispetto all'anno scorso, ma che comunque non è... Ah, però bene, ma, secondo bene. me il, il vero errore è stato non prendere il vice Vlaovic sui centrali davvero è troppo imprevedibile questa cosa qui poi no. fatevi, fare, fatevi fare il democristiano che a me piace <ride> eh, bisogna anche dare merito a Giuntoli eh, su alt altre operazioni in uscita ha piazzato bene i giovani quindi insomma eh, però sì ha fatto un errore ha, ha sottovalutato questa cosa di Milik oppure si è illuso che, che, che appunto con Nico, con questi falsi nuovi, ma, falsi ma nuovi, come ha detto Luca Toni. Ma infatti nel calcio, nel calcio di Motta, eh, l'opzione Nico Gonzales, e eh, lo vedremo poi quando tornerà, secondo me era quella l'opzione, dice vabbè, sì. a volte bravo il calcio, sì, eh. e infatti ne, 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 nelle prime partite è successo proprio questo, che è uscito Vlaovic e Nico Gonzales la prima volta andò a giocare là davanti. È chiaro che, che non è, secondo me, mh, una soluzione proprio eh, bellissima, però per come gioca lui, e ieri l'ha dimostrato con Coppa Miners, è una scelta no? che, che, che lui eh, preferisce avere giocatori così che avere magari un centravanti che, che fa gol. Consulé e Hausen. Andrato dice, Consulé e Hausen... Ha fatto un capolavoro mentre tutti oh. pensavamo, Dio, stiamo vendendo i fenomeni. Ma solo a 18, solo a 28. Anche Douglas Luiz è un'operazione che fa benissimo, che però Douglas Luiz ci, ci va male, che è fragico lui, cioè non è che è colpa. Eh. Sì, sì. Ma con Sulei sì, con Hausen non lo so, perché secondo me Hausen potrebbe... Ma che sta facendo? Per ora, ragazzi, si parla oggi, poi si diventa oh. Beckenbauer tra cinque anni. Sì. È ovvio, no, però su lei, su lei già lo sappiamo che non diventa Maradona, mentre Hausen, boh, lo vediamo. No, Maradona, no, ma magari su lei tra tre anni te lo trovi in un'importante squadra inglese, fa no. 16 gol a stagione. Ah. Io non ho idea, non mi sembra quello a Roma, diciamo qua, non lo considero esattamente fenomenale. Eh. E non sono, non sono contentissimo. Per ora, Hausen ha fatto sei partite nel Bournemouth e, e viene valutato 12 milioni da transfermare. Quindi eh. eh. abbiamo fatto no, bene. <ride> Esatto, sei partite, una munizione, zero gol, zero assist, vabbè. 
quello non è eh. eh, per ora diciamo lo stesso con se, sao, con se sao è stata la giuntolata con se eh. sao è stata veramente la giuntolata la giuntolata aspetta io la defino una grande giuntolata quando lo vedo fermare con la mago la Juventus eh. ah. Vabbè. sia chiaro se tu l'hai preso in prestito 8 milioni me lo fai vedere così e poi non lo tieni divento matto io do per scontato che con se sao resti io io credo che la giunta Lara per Antonomasia è, è Calulu perché con Sessao, con Sessao alla fine se la Juve lo, lo, lo prende è un acquisto veramente oneroso però a mio avviso ieri eh, peccato che non ha segnato io credevo che su quell'azione facesse gol però è un giocatore che sta dimostrando che, che, che vale, vale mm. veramente eh, la maglia della Juve ma Calulu, Calulu è stato proprio una cosa incredibile. Quando, io credo che tutti, quando abbiamo sentito il nome di Calulu, abbiamo detto, ma, ma, ma veramente? E invece, poi alla fine, meno male che l'abbiamo preso. Pensate se non ci fosse Calulu in questa Juventus in questo momento. Sarebbe veramente un disastro. Ti danno del da Juventino, Mike, eh? <ride> eh, Mi metto con Linus, la Cristellina e qualcun altro. Sì. Esatto, sei un ottimo Average e li salutiamo. Però, ragazzi, con se sao ti costerà 35-40 milioni, mica tanto giuntolata. Ma per me ti dico, se lo prendi, è, è geniale. Comunque, per quello che ho visto per ora, poi non so se si rivelerà. Però, se lo prendi in un momento del genere, se tu riesci a arrivare prima di inglesi, cose, tutto su un giocatore così, sì, cosa si economico... conferma tanta roba, però dai, è, 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 esatto. è così, è così eh. Io lo cioè, con, si conferma appunto, si conferma. No, se ce lo, se ce lo teniamo, poi ah, altri, come sarà lui, non possiamo. Se ce lo teniamo, perché se poi me lo fai vedere così, gli do 8 milioni per il prestito e però lo rivedo l'anno dopo, divento matto. Io questo già ve lo dico. Diventa un po' giunto lì profumiere, diciamo. No, <ride> però... no, là divento pazzo. Se mi fai vedere con Sesau così, ma ripeto, poi non con un prestito gratuito, dici ho provato, eh. ho pagato 8 milioni il prestito. Io considero scontato che, però, vedremo insomma per questo e Jerry perché il Milan è così? l'abbiamo bloccato noi? Perché il Milan... no perché il Milan il con Milan le grandi è... ha fatto il belle Milan... cose con Real. ma infatti il Milan se andiamo a vedere nel derby e contro Real Madrid ha fatto queste due grandi prestazioni perché chiaramente l'Inter presuntuosa e dopo le sei, sei derby vinti ha giocato mh, una partita come fa sempre di dominio a c- e e il Milan l'ha, l'ha punita sulle, sulle ripartenze e la stessa cosa è successa un po' a Madrid contro il Real il Milan è una squadra che quando Leao ha, ha la possibilità di, 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 di correre è, è difficile contrastare una squadra come, come il Milan e poi soprattutto c'è cioè questo Renders e l'ha dimostrato in, queste, in quelle partite è molto bravo negli inserimenti è quello che un po' secondo me nel calcio moderno Ederson dell'Atalanta lo sta dimostrando lo stesso McMonamy, quello del, del Napoli McTominay, del, del Napoli, sì sì, sì, sì. E, è, è un, sono un po' giocatori come era il nostro Chedira o il Vidal de, de, della situazione mm. o Marchisio, erano giocatori che, che quando te vai a attaccare gli inserimenti ti portavano 9-10 gol, il calcio è anche questo alla Juve probabilmente in questo momento a parte McKenny che, che ogni tanto eh, fa gol ci mancano un po' i gol dei centrocampisti purtroppo esatto. la Coppa Miners in adesso ancora non ha segnato Pensiamo Gerry mi dice una cosa contro... è troppo orizzontale questa squadra c'è tanto possesso di passaggi fa ieri dicevano 95% di passaggi azzeccati dicevano molti sono un po' in orizzontale un po' semplici è un difetto che vedi o è la giusta costruzione per arrivare quando saremo più forti a essere sicuri padroni del allora, l'unica, l'unica cosa che, che in questo momento non funziona è la velocità di, mm. di, di andare Grazie. dalla parte opposta e mettere nell'uno contro uno o Ildiz o con Sesao. Infatti, se noi andiamo a analizzare il gol de, della Juve contro l'Inter, eh, lì, lì siamo stati bravi perché abbiamo trovato con Sesao, è entrato dentro l'area, ha illuso con una finta, eh, eh, come si chiama? Eh, eh, Michi Tarian e ha dato una palla e ha fatto gol per quello che ti dico che il centravanti nella Juve lo posso fare io a 53 anni perché quando Ildiz o Consesao entrano dentro l'aria te, te signor Vlaovic 
ti devi far trovare a posto giusto, al momento giusto. Dentro l'area, infatti, questo UEA lo sta dimostrando che tante volte faremo gol così a porta libera, che non è che questo UEA sta facendo gol rovesciata o tiri di, uh, nell'incrocio dei pali da fuori anni. Va a fare le chiusure e il Motta, se andiamo a vedere Ossolini l'altro anno e Selemaker, era questo che faceva. E l'altro Gonge lì, come si chiama, non mi ricordo mai, che avevano. E se andiamo a vedere, questo è il gioco Zilke, Zilke, come se non, non ho mai capito come si chiama. Ti piace, ti piace o no, Jerry? Ti piace o no? Come? Zilke, ti piace o no? Sì, molto, molto per quello... Però non segna mai, eh, Gerry, io te lo, ve lo dico già, non mi no, nervosite so, perché Zilz so, segna meno di... So. Ma, ma, ma infatti lui... lui Faceva più raccordo, fatto, forse. Lui, l'errore che ha fatto, che è andato, è andato nell'unica squadra che secondo me eh, fa fatica a giocare, perché comunque, a parte che hanno questo fatica ragazzo... Gerry, ma tu eri, eh, eri un po' tipo Zilz o eri più bomber? Eh... Come eri tu? No, io facevo gol, ne ho fatti facevi tanti gol. in carriera e, ah. ne, e, ne, e ne facevo fare anche tanti perché io vivevo per far segnare, era la cosa che mi piaceva di più. Castiglio, Castiglio l'argentino che poi è arrivato in Italia, era giovane e io in tre anni con lui abbiamo vinto tre campionati, è vero erano campionati, eravamo al sud, però Castiglio l'ho inventato io, è un giocatore che poi è arrivato alla Fiorentina a 30 anni, quando è arrivato in Italia non lo conosceva nessuno e quindi quando io avevo dei giocatori che li potevo valorizzare perché segnava, Castiglio segnava Castiglio in questa Juventus aveva già fatto 10 gol te lo dico, te lo dico io ma tu sei mancino, Gerry? sì, mancino allora, allora Zizio è il giocatore perfetto per fare più spettacolo e segnare di meno di ora dice eh, così no. Il, 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 il paradosso, Jerry, che l'unico giocatore che potevi metterti in giardino è Marcus, Marcus Ciurà, che è un campione ed è costato con un sacchetto di bruscolini. Mentre il tuo amato Vlaovic non vale nemmeno la metà. Ah, caro, eh, caro, no, caro. No, Attacco a Jerry Cavallo questo. Eh. No, dai. no, ma io, io ripeto, io lo, lo difenderò sempre Vlaovic. Lo, lo dico ora. E, Però Durano è forte, Jerry. Ne, la, sì, d'accordo, questo, su questo sono d'accordo, anche perché secondo me è un giocatore che, ha, eh, che può giocare in più ruoli. Vlaovic può fare solo la prima punta, invece Turam eh, sta, sta dimostrando che probabilmente può fare anche la seconda punta quando gioca vicino all'Autaro, perché sì, l'Inter sì. gioca in un modo diverso e lui può, può agire sia da prima punta o all'occorrenza può fare anche la seconda punta. Però io credo che l'altro anno Vlaovic nel marasma generale ha fatto 16 o 17 gol, adesso non mi ricordo, e io, e io penso che eh, dobbiamo dargli solo la tranquillità di rientrare e io credo che alla fine Vlaovic arriverà a 20 gol, tranquillamente. Best coach, best coach dice, con un po' d'orgoglio, anche il fratello è forte, cominciamo a parlarne, dice Mar eh, che Frank Uram sta cominciando a prenderselo quel centrocampo, o oh no Giuseppe? Sì, sì, che Fren è in crescita. Posso anche posso dire una cosa? Voglio citare Colpo Gobbo, che lui ne parlava già due anni fa di che Trazzardi, Trazzardi, Trazzardi. Esatto, esatto. Eh, no, è, è in crescita e eh, si sta prendendo il centrocampo. I ieri ha fatto un partitone, per me è il migliore in campo ieri, eh, eh, oggettivamente. Sì. È un eh, po' impreciso ancora nell'ultimo passaggio, nel passaggio sì. oppure no? Sì, qualche volta anche proprio per sfiga, cioè, eh, però ragazzi, eh, averli, averli tutti così, eh, magari, anche grintosi, così tenace, capito? Gerry, ti vedevo che dicevi, ho capito, sbaglio qualche passaggio, ma fa tante cose. Cosa volevi dire su Tiurano? No, che lui, che lui sbaglierà spesso, perché è, è il modo come gioca che lo porta a sbagliare. Lui è molto frenetico in tutto quello che fa né andare a recuperare la palla quando la, poi la, la riconquista andiamo a vedere analizziamo il gol che ha fatto a Udine il gol che ha fatto a Udine è, il, per, è proprio perfetta no? recupero palla dà la palla a Illiz si inserisce se, no, pretende quel pallone si inventa un tunnel e poi segna però è, è un giocatore che sicuramente può ancora migliorare tecnicamente non è un fenomeno però 
quando te fai un tunnel dentro l'area che l'ha evoluto e c'ha le giocate c'ha le giocate sicuramente può ancora migliorare può crescere questo è sicuro anche ieri fa un tunnel stava entrando in area mm -hmm. ma fa un tunnel bellissimo entrare, lo stendono e l'arbitro non ha neanche fischiato a farlo tra l'altro non, 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 non ha dato punizione è vero, non è vero. Ha dato non punizione Mike Fioranti sta conquistando o hai dei dubbi? No, assolutamente sì, no, anzi secondo me è uno degli elementi imprescindibili di, del calcio di, di Motta, è veramente quel box to box che, che può rompere, rompere anche gli schemi, gli schemi avversari, certo non è poco bene le conclusioni non è, però la fisicità lo strappo la come posso dire, la tentacolarità delle leve diciamo siamo, siamo lì vicini, certo poi poco mai un'altra cosa tecnicamente anche nelle conclusioni però io, è... io ieri c'era Mike, ho fatto molti complimenti oltre a Savona e Turan, per me oh, i migliori oh. io ho fatto tanti complimenti anche a Il Diz e ai due centrali, Gatti e Calulu per me anche Gatti è sicuro in area sa giocare il pallone mostra una sicurezza, prende un giallo incredibile e da là è tranquillissimo per 70 minuti, no. gli fanno fare 70 minuti con un giallo contro Morata e compagnia Mor e Gatti Calulu molto bene e io ieri ho detto, poi ci siamo un po' scannati con altri, c'era Mike eh, qua, su il Diz perché qualcuno diceva sì però, dice, comincia a diventare un po' prevedibile non è... a me ieri, parto... Giuseppe di... no, Giuseppe sei muto, eh? o da Jerry cioè, a me il Diz per me ieri fa un lavorone ragazzi avrà fatto 20 km, 40 recuperi e trova una punizione un giallo importante è chiaro, non, non so Jerry che, che, che può fare esattamente molto di più, deve stare più avanti non so cosa si può chiedere a Diz lui sì che potrebbe lamentarsi no. e dire faccio i compiti eh, di penso. Eh, quanto corre dici, dici Jerry ieri, ieri peraltro ha subito come minimo 8-9 falli perché quando poi esatto. partiva lo, lo, lo buttavano parecchie volte in terra, anzi non lo facevano partire proprio nell'inizio della sua eh, magari giocata che poteva andare a chiudere un triangolo per poi creare subito numerica e sistematicamente lo buttavano giù. Peccato per la scelta della giocata del primo tempo quando salta di netto eh, il terzino che ama Mike eh, de, del, del Milan è verso un <ride> Royale che l'ha saltato benissimo <ride> e però non ho capito perché, perché non ha tirato sul secondo palo invece ha cercato il primo palo sì, vabbè, io, ma io non me ne vanterei al bar che... di aver saltato Emerson Royal tu lo odi <ride> Mike tu lo odi Emerson Royal allora ditemi ragazzi torna troppo il Diz torna troppo arriva davanti che boccheggia è un tema oppure no vabbè c'ha anche 19 anni eh. può, può farlo però sì, eh, a volte più che torna troppo è, eh, è uno contro tre, capito? Quindi lì è difficile. Però su quel tiro, lui, lui il gol sul primo palo ce l'ha, eh, l'ha fatto, non, fa, non sì, lo fa. Però spesso, quella secondo. la mattonella era la mattonella eh. precisa per, per uno come lui, che peraltro eh, l'ha già fatta anche quest'anno, e stranamente sì. ha cercato il primo palo, invece da quella posizione... Il tiro a, a giro sul secondo palo, secondo me, non c'era nemmeno bisogno tanto di angolarla perché sì, sì. è in una posizione che il portiere è condannato perché di fronte a, a, ai difensori che gli tappano la visuale e lui con un tiro da difetto come fa spesso, secondo sì. me, se avesse trovato la porta, per esempio stasera che Zaccagni ha fatto gol così mm -hmm. e non, è, non, ha tirato, non ha fatto un tiro irresistibile, ha trovato l'angolo e ha segnato. Strano che Ildiz abbia cercato il primo palo, peccato. Già, allora, ma Marco, lo vedresti vai. meglio vai, vai. Dietro, Vlaovic, dietro Vlaovic, Ildiz? Centrale, più centrale. Sì. Mm. Va bene, e, è logico che se andiamo a vedere la prima partita a Verona, i gol eh. che abbiamo confezionato in quella partita che mancava a Coppe Miners, è logico che ti viene, ti viene questa eh, voglia no? di, di rivederlo là, perché comunque... E te quando giochi in quel ruolo e anche Vlaovic ci guadagna sì ma abbiamo, abbiamo Coppe Miners che secondo me signori il mister quando ha detto che è speciale ha detto la cosa giusta il Diz deve giocare la sinistra perché comunque eh, a differenza di altri giocatori 
c'è lo strappo. Guarda che a volte fa delle cose che, che quando parte da fermo e diventa devastante. Diamo, anche lui ha bisogno di migliorarsi, di crescere ancora, però eh, io sono prima al fantacalcio e ho Ildiz mm. e, e con Cesao e quindi okay. mi stanno dando il primo posto <ride> allora ragazzi Marco ci dice ora facciamo gli ultimi minuti Mike mettiamo anche qualche pallino al, a caso prima di chiudere mettili pure tu mentre noi siamo qua Marco ci dice tutti contenti va bene che in tre Napoli partite piano ma tra poco saranno a 10 punti intanto vedremo io, con, no, io aspetta io con, però su questo che dice Marco io no, concordo sul concetto ovvero tutti quanti stanno dicendo sì noi siamo a tre punti uh, quattro dalla, adesso eh, dal Napoli quattro a quattro, quattro, quattro punti dalla vetta quindi non possiamo lamentarci. Sì, ma ragazzi, sveglia. Noi non è che siamo il Torino che possiamo accontentarci di stare a quattro punti dalla vita. No. Per quello che abbiamo visto finora, io mi incazzo perché noi dovevamo raccogliere molto di più. Noi dovevamo essere 4-5 punti sopra al Napoli per come abbiamo giocato. Cioè tu hai paura che... Per la nostra solidità, per la nostra solidità dovevamo essere 4-5 punti eh. sopra al Napoli. Bastava avere un po' di cazzimma in più, un po' di voglia, come dicevamo prima, di vincere in più soprattutto in quegli ultimi dieci minuti dove tu le partite paura. si decidono tu hai paura che Inter e Napoli stiano facendo un po' la fagianata cioè partono piano e eh, poi non te ne accorgi e sono a 10-12 punti io, eh. io, la mia paura è che quando abbiamo, noi abbiamo, abbiamo avuto l'opportunità di fare i punti di metterci con un bottino con, non voglio dire come l'anno scorso ma comunque un discreto bruzzoletto Uh, anche per il girone di ritorno e questa opportunità l'abbiamo persa anche perché poi dovremmo andare ancora a Napoli, a Roma con la Roma a Roma con la Lazio e le due milanesi ah, a, Firenze, a Firenze a Firenze, a, nel a girone di ritorno eh, io ricordo tutti parlano delle prossime quattro partite eh. prima mi spaventano moltissimo fare dieci punti come diciamo le tabelle, le tabelle così Lecce, mm. Bologna, Monza, Venezia tutti pensano 3, 3, 3, 3 mi terrorizzano sono esperti nelle radio romaniste di queste tabelle, ora vinciamo là, facciamo là, facciamo là, e però ne fanno un punto in quelle tabelle. Io dico attenzione, però è vero, adesso devi cominciare a raccogliere i punti. Se c'ho Lecce, Gerry, vedo che annuisci, se c'ho Lecce, Monza, eh, Bologna, Ca Vene Venezia, cioè, devi vincere. Sì, vabbè, Fiorentina. No, però poi c'è Juve Fiorentina, e allora io dico pure questo, e poi c'è la Supercoppa e vedremo dopo come andrà. Però noi pensiamo alle prossime quattro. La verità è che tu devi cominciare a battere uno scontro, a vincere uno scontro diretto. E la Fiorentina, se tu la batti, sei già pari alla Fiorentina. È già la Venezia, Venezia, Cagliari, uh, Monza, che ho chi però. Non deve, non deve nemmeno avere l'alibi, sì, ma non abbiamo, oh, non abbiamo i calciatori oppure... Eh, siamo Guardiano, fuori. noi siamo d'accordo con te, però c'è un momento nel quale questi non ce li abbiamo e noi speriamo di, di fare strada. Nessuno fa processi qua. Diciamo ma, maggior ragione, che... guarda, fare, a maggior ragione ti ripeto noi dovevamo essere 4-5 punti sopra al Napoli per il gioco espresso, per i gol mangiati per la solidità dimostrata mm. non... ma siamo che... lì la, Jerry, la faccio... nostra dimensione sarà ma quella delle prime quattro però non possiamo vai, vai Gerry vai, vai, vai. Mike metti i pallini che... mentre parla Gerry vai, vai. Vai. dicevo sai chi c'era chi, 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 chi ieri in panchina della Juventus? Chi aveva a disposizione ieri il mister in panchina? Mangula, Fagioli, eh. Pinzoglio, McKenny, Danilo, Danilo, oh, oh, oh. Danilo, Danilo, basta. No, no, McKenny, McKenny stava giocando. McKenny, ah, no, giusto. C'era UEA, c'era UEA, c'era UEA, UEA. UEA. UEA, Fagioli e Danilo di giocatori grandi, più un Bangula e Rui, più nessuno. Sì. Allora, io dico, no? Cioè, se siamo consapevoli... Io ho visto adesso, il, a parte ho visto adesso il gol che ha sbagliato ieri eh, eh, con Sessao, strano che, che, che ha ciccato quella palla. E poi soprattutto sto vedendo eh, che il Napoli, col minimo sforzo, perché gli gira veramente bene, anche oggi ha vinto una partita, ma a un certo punto, a dieci minuti dalla fine, eh, Dobrik eh, a, a tre metri dalla porta ha preso la traversa. Quindi... Cioè, di cosa stiamo parlando e il discorso è questo che fondamentalmente parlando io, io sono contento di quello che sta, sta vedendo per quello che il mister ha a disposizione e per come sta cercando di, di far tornare eh, i conti io eh, vorrei rivalutare questa squadra se 
ne, ne avremo la possibilità e il tempo. Io te, penso che il tempo è della nostra parte in virtù del fatto di quello che abbiamo detto. Adesso abbiamo quattro partite dove, de, dove la Juventus, a prescindere di chi c'è e chi non c'è, deve fare il pieno, perché eh, la Juve ha, le, come dice sempre il mister, ha giocatori forti e quindi non dobbiamo pensare a quelli che non ci sono, ma dobbiamo eh, valorizzare di più quelli che abbiamo, secondo me. Allora, io dico una cosa ragazzi, andando verso la conclusione, Mike stai mettendo pallini, vediamo che sta eh. mettendo la Ferrari. No, la Due Ferrari, stelle, non ho idea di cosa dai. Due pallini. Dai, tre, stavolta ha stavolta fatto mi ha di... fatto dei casini, dai. Stavolta il mio libro non c'entra, stavolta il mio libro non c'entra. Chi è questo? Bucci Chi è questo? Cinque? Bucci Bucci Rosso. Rosso, 5 stelle, ci è piaciuto. Il Poi vero Tottenham 1. Il Genoa. Il City, ragazzi, il, il City, Genoa. City 1, male male. Il City male male, l'Inter ragazzi 5. Eh, mi togli Rodri, mi togli Rodri. Inter, ne ha fatti Inter, 5, Inter 5 stelle, ragazzi. Mi spiace per voi, cari miei amici di Juventus. Oh, Inter 5 con, do, con Do che li mettiamo che ha detto che Vlaovic è stato messo fuori Rosa. <ride> che ha detto? Che Vlaovic è stato messo fuori Rosa. Ora non so se è stato un Vabbè. lapsus. Ma ha detto così, sì, se no, no, credo. Se no, come fa a fare notizia se non dice queste, ma no, queste cose qua. Oh, mangiante. Ma, mangiante, ma no. mangiante tre perché non gli hanno fatto no. vedere la Roma, è andato a vedere la Coppa dei eh, però ha allora, portato, portato bene mangiante, dagli quattro, dai. Eh. Allora, il City lo sappiamo tutti che si riprenderà l'11 dicembre. Certo. Il Tottenham ha vinto. Ma perché il Tottenham è una stella che ha vinto 4-0? Perché, perché, perché il Tottenham ha fatto il rebranding come facemmo noi, ah. ha cambiato il logo. Ah, e beh, 5 stelle uguali, che vuol dire? Metti 5 allora, stelle uguali. Quando è che il vecchio, il vecchio. nuovo? Comunque sembra un po' un fagiano anche il logo del Tottenham. È un, è un piccione, anche quello del È un pallone da basket quello. Cioè, sì. Sì. Ah, un vecchio no, un vecchio no, 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 hanno fatto il rebranding no, no, sì, non è bello questo rebranding sì. allora ragazzi non voglio fare il sondaggio ma scrivetemi mentre fa faccio fare l'ultimo pensiero a tutti scrivetemi se siete d'accordo più con l'analisi di Jerry sulla costruzione e tutto il resto o con la durezza di Mike e in parte Giuseppe che hanno detto sì sì tutto bello tutto bello mm. ma siamo, Però... troppo, siamo indietro rispetto a quello che ditemi con chi siete più, più d'accordo per ora, poi ci rinnoveremo la domenica sera anche Jerry lo vogliamo le domeniche sere a, a confrontarci con noi perché la domenica sera siamo sanguigni, parliamo pure di Arbi, io alle due, domani alle due già vi dico, ci sarà diretta, è tutto solito dibattito ci sarà anche Luca Momblano con me il maxi dibattito, sempre questo eh, però, eh. i punti e tutto, ma poi andiamo verso Birmingham e allora io vi chiedo questo cominciamo ad andare verso la Champions e allora Jerry, io parto da te, poi chiedo un pensiero a vostra scelta, eh, sul tema scegliete voi anche a Paola, Mike, Giuseppe io ho detto una cosa, Jerry, <ride> verso la Stonvilla, ho detto secondo me la partita di ieri è stata molto dispendiosa molto, perché la Juve si è applicata tanto, è stata concentrata perché il Diz ha corso come un matto allora io ho detto, tu c'hai pochi titolari disponibili secondo me se Fagioli e UEA che non hanno giocato l'altro giorno, stanno bene io intanto due li metto dall'inizio che sono freschi se i fagioli qua stanno bene perché ragazzi attenzione questi stanno giocando sempre poi a un certo punto esploderanno mi dici invece qual è il tuo primo pensiero verso l'Aston Villa? Allora sicuramente eh, c'è una componente che quando vai a giocare in Inghilterra i campi sono velocissimi perché loro ribagnano e quindi probabilmente il mister questo lo sa e eh, e allora domani eh, cercherà di sfruttare UEA al massimo perché comunque eh, secondo me su quei campi là lui può fare la differenza e poi detto questo anch'io credo che comunque domani deve dare un, una pausa a qualcuno perché ne ha bisogno C e Cambiaso è stanco, eh, io ve lo dico Cambiaso non si può dargli Cambiaso. pause ma Cambiaso è stanco, attenzione sì, sì, Cambiato, è, è, anche perché è, è, dire che è sta giocando, sta giocando no. 90 minuti, non so da quando, perché poi è con la nazionale a destra, una volta a sinistra, una volta eh, sta giocando tantissimo. Io spero che il mister eh, sappia che comunque alla fine noi nelle due partite che ci daranno la, la, la qualificazione eh, saranno le ultime due, quella con col Benfica e quella con l'altra squadra là che non mi ricordo mai come si chiama 
e quindi in queste partite col Bruges certo deve anche preso sì. Club Bruges e quindi in queste partite secondo me deve dare spazio anche a quelli che hanno giocato meno per esempio probabilmente potrebbe giocare lui a sinistra questo ragazzo eh, anche perché la Juve in questo ah, momento anche... veramente a Birmingham non ne ha. ma dice a Birmingham il non ne ha Massimo e sì, vanno però... messi in conto queste cose ma non tu a Danilo daresti altre chance Gerry a Danilo daresti altre chance per me sì per me sì perché già, già per quello che ha fatto e, e, che, che è il numero uno perché mh, ha dimostrato veramente che lui ama la Juventus e no, non l'ha fatta a chiacchiere ma l'ha fatto con i fatti perché ha allevato quella clausola dove praticamente eh, in base alle, alle partite alle presenze eh, mm. probabilmente si allora, sarebbe Alessandro. rinnovato il contratto e okay. questo ha, ha allevato tutti, tutti i problemi che poi non, non esistono perché Motta non si fa condizionare sicuramente da queste cose però io credo che Danilo ancora non è uh, nel, 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 sul viale del tramonto è un giocatore che può essere ancora prezioso è un giocatore che sicuramente si deve ritrovare è logico che ci sono delle partite tipo quella di Parma onestamente era a rischio soprattutto sì. per, 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 come gioca, per come giochiamo noi e soprattutto per i giocatori veloci che hanno loro quel giorno onestamente sono d'accordo però Danilo, Danilo va un po' ripescato perché siamo pochi ragazzi e quindi chi c'è eh. deve, deve dare tutto Gerry certo che è vero che ha detto a Braida io non sono estroso sono Juventino, l'ha raccontato tante volte che Braida gli ha detto è eh, estroso perché lui titubava un po' sull'accettare il mio e lui ha detto io non sono prendendola come un'offesa ha detto io non sono estroso, sono Juventino tutto vero ragazzi Gerry voleva la Juve Guarda che bella foto abbiamo pescato di Gerry. Che bello. Allora, Cabrini, Alto Belli e Gerry Cavallo, eh, ragazzi. Pensa eh, Gerry, ragazzi, che conquiste faceva in quel periodo. Ragazzi. Massimo, ma Aston Villa Juventus, che emozioni, eh? Paurosi, ah, Boniac. Ne aspetta, voglio... aspetta, fammi sentire Gerry su questo e poi andiamo verso la chiusura su Aston Villa Juve. Vai, vai, dici Gerry. Allora, Sp Spillo, in questa partita, era capocannoniere in Serie A della Juve aveva fatto sei gol sette gol sei, eh, sette. Ah, no no aveva fatto il sesto gol peraltro aveva fatto un gol alla Spilla Artobelli su un tiro sbagliato in diagonale perché ne fece un Avellino e uno in casa non mi ricordo non mi ricordo di, la squadra vai vai che... dice arriva, arriva al racconto la, arriva la partita, al racconto fece due gol fece due gol identici praticamente da, da centravanti vero da, da attaccante eh, che, che con l'esperienza giusta e poi si fece male a Roma, purtroppo, e da lì poi ne, ne giocò pochissimo. Però eh, io ho avuto la fortuna di vederla allenare e, e onestamente vedere un giocatore come Alto Belli che con la maglia della Juve è stata una cosa un po' particolare, che è un giocatore che praticamente è, ha giocato tutta la vita nell'Inter e eh, poi è arrivato alla Juve e onestamente è stato un piacere vederlo con la maglia della Juve. Bello, bello. Cabrini e Altobelli, bello ragazzi. Gerry Cavallo, Carlos ricorda il gol di Paolo Rossi con la telecronica non ancora iniziata su Tele Monte Carlo a Birmingham. Mike, dici anche un tuo pensiero al volo e Paola. Paola, anzi, e poi Mike. Chiude Mike il pensiero. Paola, che no, pensiero? Ho letto Valeo Kinder che mi ha fatto ridere, come sempre. Che ha detto? Era un pezzo di manzo. <ride> Gerry, era un pezzo di manzo, che è successo? Eh, Gerry, ragazzi, chissà che conquista e combinato, eri un figo eh, pazzesco. Perché... <ride> È ancora un bel ragazzo. È appunto Gerry. il fascino vero di Gerry è ora il vero fascino. Lei era un ragazzetto così, ora è il vero fascino. E infatti, in que quella foto lì che c'era il bello Antonio, tra virgolette, eh. Antonio eh. Bello, che, che è stato il giocatore più, più amato da tutte le tifose di tutta, non solo Juventine, ma credo Cabrini era veramente un bellissimo. Però a qualcuna battuta disse, ma chi è quello lì? Ah. Accanto più bello a me, no? che era Gabriele che ah, bella chi è quello lì? Chi, chi è quello che ha fatto il cavallo? non male Mike Fusco, Mike Fusco no ma tu pensi mi ricordo di Altobelli voi ricordate quando noi prendiamo Altobelli dall'Inter e praticamente loro convinti di averci dato un pacco e noi esaltatissimi anche perché Altobelli arriva a, e, allora giocavamo la prima partita di Coppa Italia tripletta di Altobelli Giusto, giusto, Gerry? 
Seconda sì, partita sì. di Coppa Italia dopo una settimana, altra tripletta di Altobelli. Allora, noi esaltatissimi, avevamo rifatto Ma il. Poi... Lui, lui praticamente alla settima politico. giornata, l'ottava giornata era capocaniere della Serie A con sei gol poi si è avuto un brutto infortunio e eh, si è fatto male a Roma, si fece male a Roma ragazzi miei, si grazie rumore. di tutto Gianni Cavallo, Giuseppe Carrus, Paola di P10 Mike Fusco era domenica out abbiamo parlato un po' di tutto la testa da domani va a Birmingham ha qualcosa da dire, ce l'abbiamo ancora e noi ci vediamo Massimo, domani come sempre Massimo, sì. scusa, scusa se ti interrompo Vai. Ho rivisto adesso, ho rivisto adesso l'entrata che ha fatto Lukaku al portiere della Roma è eh. incredibile che non l'hanno buttato fuori. È impossibile. Eh. No, ma Credici, chiude senza grazie. gialli, senza un no, giallo. Io credevo, guarda, ti dico la verità, l'avevo visto solo una volta, adesso lo stanno facendo vedere in tutte le, da tutte le angolazioni. Lui ha rischiato di, di, no, di fare male veramente di, di, con, 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 col piede è andato in, sulla faccia quasi del portiere del, della Roma sì, il, sì, il sì. titolo di oggi è di Mike Fusco piangere paga caro Antonio Conte scatenato Mike Fusco che si tappa la bocca per non farsi deferire Mike... dal, dal club dell'Inter di Rossano qui con Ah, sei lì, ah, con le armi, le armi c'ha esatto. dietro Mike Fusco. Questo è, re, questo è il retro del 55. È il retro del 55. Esatto. Eh, non scherziamo, eh, ragazzi, ringraziamo sempre 55. Allora, Paola di P10, Gerry Cavallo, Giuseppe Carrus, Mike ah, Fusco. Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo alle 12, alle 12 di qua per la rassegna, alle 2 di là. Gerry Cavallo, eccolo. Dimmi Paola. Che bello. Ah, niente, niente. ah ok. Ciao a tutti ragazzi, Be maglia... bello Ger. Ciao. La maglia dell'Ariston, la maglia ah, dell'Ariston, la maglia più bella di tutti. Che emozione. Quella, pesa tutto, quella per... pesava davvero, Ger. Eh, eh, quella pesava per, davvero. Per, riave immagina. per riavere lo sponsor così. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo presto. Gerry, Giuseppe, Mike e Paola, buonanotte a tutti. Ciao. 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 Ciao.